Hello everyone. Welcome to your favorite channel Gardening Diary. இது உங்கள் friend Nimi. எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க அப்படி நினைக்கிறேன் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் அதாவது மன்சூன் கேர் வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்தேன் சிலர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ரெஸ்பாண்டிங் எல்லோரும் கவனமாக பத்திரமாக இருந்துக்கோங்க ஏன்னா சுச்சுவேஷன் இஸ் வெரி பேட் அண்ட் இட்ஸ் அன்பிரிடிக்டபிள் ஸோ எப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ ஜஸ்ட் பீ கேர்ஃபுல் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப்ஸ் நீங்கள் இந்த சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் நான் புது வீடியோஸ் போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ கார்டனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க கார்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரோஸ் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்குள்ள வீடியோ வந்து ரோசஸ்க்கு ஃபங்கிசைட் எஸ்பெஷலி சாஃப்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதெல்லாம் தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக் பேஜில் என்னை ஃபாலோ பண்ணி கார்டன் பிக்சர்ஸ் ரோசஸ் எஸ்பெஷலி ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி கீப் டூயிங் தேட் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் யோ என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் மோட்டிவேஷன் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு புது வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அண்ட் யூ கேன் செக் பேக் அட் திஸ் சேனல்ஸ் கம்யூனிட்டி பேஜ் ஆல்சோ ஃபார் அப்டேட்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம சாஃப் என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணோம் எங்கே வாங்குறது அதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் சாஃப் வந்து ஃபங்கிசைட் இது பழைய கவர் முடிய போகுது ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பேக்கெட் ஆன்லைனில் வாங்கினது ஸோ இது இப்போ எக்ஸ்பயர் ஆக போகுது ஜூன் டுவெல்த்தோட அதனால் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணி முடிக்க போகிறேன் இது தான் நான் வாங்கின நியூ பேக்கெட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பேக்கெட் இந்த மாதிரி கவரில் தான் வரும் வேறு எக்ஸ்ட்ரா பேக்கேஜஸ் எதுவும் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பாலி பேக் அண்ட் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்கல இதோட காம்போசேஷன் அண்ட் ப்ரைஸ் எக்ஸ்பிரேஷன் டேட் அந்த மாதிரி டேட்டா எல்லாம் இந்த கவருக்கு பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இதுக்குள்ளால அந்த டைரெக்டாக ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது வேறு கவர் எதுவும் இல்லை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்மால் பேக்கெட் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அதோட ப்ரைஸ் வந்து நைன்டி த்ரீ ருபீஸ் அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது வேறையும் நிறைய வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே கிடைக்கும் நான் இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சாஃபோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் காண்டாக்ட் ஃபங்கிசைட் அப்படின்னா எக்ஸ்டீரியர் மட்டும் இல்லை செடியோட எக்ஸ்டீரியர் மட்டும் ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்காது பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணி அது பிளான்ட் மொத்தமும் அந்த என்ன சொல்ல அந்த மெடிசனை நம்ம அந்த ஃபங்கிசைட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி டிசீஸஸ் ஃபைட் பண்ணுறதுக்குள்ளே இம்யூனிட்டி பில்ட் பண்ணும் அது ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ தெர் ஆர் அதர் ஃபங்கிசைட்ஸ் எல்லாமே இந்த சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் காண்டாக்டாக இருக்காது ஸோ தட் இஸ் ஒய் சாஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒன் இயர் இருக்குது எக்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த வாட்டி நான் பெரிய பேக்கெட் வாங்கினேன் அண்ட் எப்போவும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போ ஏர் டைட்டாக இருக்கிற ஒரு பாக்ஸில் வச்சு சன்லைட் எல்லாம் வராத இடத்துல வைக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சாஃப் என்னோடய வேறு வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு க்ரீன் கலர் பவுடர் ஸ்டஃப் ஸோ இட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பவுடர் அயன் பவுடர்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல அந்த செலைட்டட் அயன் சிமிலர்லி இதுவும் பவுடர் ஃபார்மில் இருக்குது இந்த கலரில் இருக்கும் நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நல்ல ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கெட்டி ஒரு இதுக்குன்னே நான் கொஞ்சம் பக்கெட்ஸ் வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டி பக்கெட்ஸ் என்னோடய ஃபர்டிலைசர் வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம ஒன் இயர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் கட்டி பிடிக்காது மாய்ச்சர் ரொம்ப ஆகாது எப்போ யூஸ் பண்ணும்போதும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி தான் நான் எடுப்பேன் நம்ம டைரெக்டாக கை போட வேண்டாம் ஸோ இட்ஸ் நாட் குட் ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது வந்து ஃபைவ் கிராம் சாரி ஒன் கிராம் பர் லிட்டர் அப்போ நம்ம ஒன் கிராம் எப்படி அளக்கிறது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும்ல நான் வந்து ஃபைவ் லிட்டர் கேன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ என்கிட்ட ஒரு வெயிங் மிஷின் இருக்குது ஸோ அதில
கோரி எடுக்கும்போ அதில் வர்றது தான் ஃபைவ் கிராம்ஸ் அதுதான் கணக்கு ஸோ டீஸ்பூன் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய கண்டெய்னர்ஸ்லாம் நமக்கு கூட வரும் இது கூட ஸ்பூன் எதுவுமே வராது மெஷரிங் ஸ்பூன் எதுவும் வராது ஸோ இப்படி நான் எடுத்துருக்கேன்ல கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அதில் ஸோ ஃபுல்லும் நிறைச்சி இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிறப்ப அது தான் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எப்போவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி டோசேஜ் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் இல்லை ஸ்டீல் ஸ்பூனோட கணக்கு அளவு பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் இந்த ஸ்பூன் நிறைச்சி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுவும் அந்த அளவு வரும் ஃபைவ் கிராம்ஸ் அண்ட் நீங்கள் அந்த ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரு வாட்டி நீங்கள் அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரளவு ஒன் கிராம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு தெரியும்ல இதில் நான் அந்த ஸ்டீல் ஸ்பூனில் எடுத்தது இந்த ப்ளூ டப்பாவில் போட்டிருக்கேன் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூனில் எடுத்தது அந்த பேப்பரில் வச்சுருக்கிறேன் இனி இதில் இருந்து ஒவ்வொரு ஒரு கிராம் பிரித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிஞ்ச் நுள் அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அவ்வளோ அது அதை விட ஜாஸ்தியாக வரும் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால் ஒன் லிட்டர் ஓட்டிருக்கு இப்போ நான் இதில் உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அளவு அந்த அளவு போட்டால் போதும் அண்ட் அதை விட ஜாஸ்தி நீங்கள் போட வேண்டாம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு கிராம்னால் இவ்வளோ வரும் இவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் ஒன் லிட்டர் ஸ்ப்ரே பாட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் அந்த ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து அந்த ஒரு ஸ்பூனை விட நான் ஃபுல் நிறைச்சி எடுக்காமல் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துகிட்டு அதை பிரித்து ஒன் கிராம்னால் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டைரெக்டாக நம்ம வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணிட வேண்டியது தான் வேறு எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் கிடையாது இந்த ஒன்லி திங் ட்ரை ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்குள்ளால் ஈரம் தண்ணி எதுவும் படக்கூடாது அதை மட்டும் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டா போதும் நான் இன்னைக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு எடுத்துட்டேன் ஸோ ஐ க்ளோஸ் இட் அண்ட் ஒரு கிளிப் போட்டேன் நீங்கள் கிளிப் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி ரப்பர் பேண்ட் கூட டைட்டாக போட்டுக்கலாம் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் அந்த கண்டெய்னரில் நீங்கள் எதில் வைக்கிறீங்களோ ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அது எக்ஸ்பயர் ஆகிற வரைக்கும் கட்டிப்பிடிக்காமல் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணப்போ எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ சாஃப் பற்றி ஒரு ஓவியோ குயிக்காக பார்த்துட்டோம் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அஸ் யூ நோ இட்ஸ் ரெய்னிங் என்ற வேண்டாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து அன்றைக்கி காலையில் மங்கி தான் இருந்துச்சு வெயில் வரலை ஸோ மார்னிங் பிட்வீன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி நான் வந்து எல்லா ரோஸஸ்க்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேன் ஸோ மிக்சிங் என்ன அளவு பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அண்ட் கவனத்தில் வைக்க வேண்டியது மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப வேறு எதுவும் கூட மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் போயிடும் தட் இஸ் அ மிஸ்டேக் விச் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டூ நானும் அந்த மிஸ்டேக் முன்னாடி பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபங்கிசைட் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப அது கூட நீம் ஆயில் அடிஷ்னலாக வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணி ஒரே டைமில் வேலை முடிஞ்சிருமே அப்படின்னு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுறப்ப ஆக்சுவலி அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டோட ஃபுல் எஃபெக்டிவ்னஸ் பிளான்ஸுக்கு போய் பெனிஃபிட் கிடைக்காது ஸோ ஃபங்கிசைட் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபங்கிசைட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் கெம் யூஸ் பண்ணும்போது கெம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேன் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரவுன் லீவ்ஸ் எல்லோ லீவ்ஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க நான் அன்றைக்கி ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ப்ரீவியஸ் டேயே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன் நேற்று க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி ஒரு நாள் கேப்லேயே இன்னும் நிறைய எல்லோ லீவ்ஸ் வந்திருக்கு ரெய்னி சீசனில் இதுதான் ப்ராப்ளம் ஓ பியூட்டிஃபுல் பட்டர்ஃப்ளை இப்போ நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் வருது என்னோடய கார்டனிங் டைரி ஃபேஸ்புக் பேஜில் கூட போட்டிருந்தேன் அது வந்து ஒரு எல்லோ கலர் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் பட்டர்ஃப்ளை ஸோ ப்ரிட்டி இது வரைக்கும் ஒரு நாளும் கேமராவில் கேப்சர் பண்ணவே முடியலை ஸோ எனிவேஸ் இதை பார்க்குறீங்கல்ல இது நான் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா நேற்று மார்னிங்லேருந்து இன்றைக்கி மார்னிங்குள்ளால் எல்லோ ஆன லீவ்ஸ் ஸோ எனிவேஸ் ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது வந்து மொத்த பிளான்ட்டும் நினைக்கணும் கெம் வீடியோ அதில் பார்க்குறீங்கல்ல கீழே லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஐ ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணால் அதில் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மொத்த பிளான்ட்டும் நினைக்கணும் ஸ்டெம்ஸ் லீவ்ஸ் லீவ்ஸுக்கு அடியில் பட்ஸுனாலும் சரி புது
டூ வீக்ஸ் முன்னாடி ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தீங்க என்ன ஆச்சு அதை நீங்கள் காமிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு ஸோ அந்த பிளான்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் எல்லோ லீவ்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் புது க்ரோத் வர வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கும் சேர்த்து தான் நான் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கேன் அப்போ புதுசாக நட்ட செடி உடனே நம்ம பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ இதுக்கு ரூட்லாம் டெவலப்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் நான் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஆல் த பிளான்ட் வி கேன் ஸ்ப்ரே இன்னொன்று வந்து வெறும் ஸ்டெம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணலாமா அப்படின்னு ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த லெவலுக்கு போக விடக்கூடாது ஏன்னா பிளான்ஸில் லீவ்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லீவ்ஸ் வழியாக தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸே நடக்குது ரூட் டெவலப்மெண்ட் நிறைய ப்ராசஸிங் வந்து லீவ்ஸ் வழியாக தான் ரூட்ஸுக்கு போகுது நான் கொஞ்சம் நாளாக அந்த மழை இருந்தனால ஸ்ப்ரே பண்ணாதனால நிறைய பிளான்ஸில் ஸ்டெம் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம எவ்வளோ லீவ்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது மனசில் வச்சுக்கோங்க இது செரி பிராண்டி ரோஸ் சீக்கிரமாக போடுறேன் இப்போ இதுதான் இதோட கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த பிளான்ட் இப்போ கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு சேவ் இட் புது க்ரோத் நிறைய வந்திருக்கு இதுக்கும் சேர்த்து ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கொஷன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கேம் ஓர் சாஃப் வந்து இப்படி ஸ்டெம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணலாமா அப்படின்னு தாராளமாக பண்ணலாம் பட் ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் த பிளான்ட் வித் லீவ்ஸ் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த பிளான்ஸ் எல்லாமே நனைஞ்சிருக்கு இல்லையா மழை தண்ணியும் நீங்கள் சந்தேகப்படுறக்கூடாது இது எல்லாமே நான் சாஃப் ஸ்ப்ரே பண்ணதான் மழை வரைச்சிருந்துச்சு அப்புறமா நான் ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கு அப்புறமா உடனே நான் வந்து உங்களுக்கு இதை காமிக்கிறேன் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் எல்லா பிளான்ஸும் அந்த லீவ்ஸு அந்த புது தலையர் மொட்டு ஃப்ளவர் எல்லாமே நனைஞ்சிருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஸோ நான் வந்து ஃபங்கிசைட் மொத்தமாக ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றது அதை காமிக்கிறதுக்கு தான் ஐ எம் ஷோயிங் யூ திஸ் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டூட் இட் ஸோ நம்ம வீடியோட கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் சாஃப் ஃபங்கிசைட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ரொம்ப விளக்கமாக பார்த்தோம் இதில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோட கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் இதில் போடுங்க ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் கார்டனிங் டைரி அதில் கூட யூ கேன் ஃபாலோ மீ அண்ட் சென்ட் மெசேஜ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஷின்ஸ் ஆல் ரைட் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் வீடியோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய்ட் இட் இஃப் யூ லைக் இட் கிவ் அ தம்ஸ் அப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் கோட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மார்க் டியூ வில் மீட் ஆன் another rose related video soon um mara vandichu abina enjoy the monsoon take care of your plants spend time with your plants as usual happy gardening everybody take care of yourselves take care of others till we meet again this is your friend nimi saying goodbye from gardening diary bye bye everyone